ഇറങ്ങി വാട ഞാൻ കാല് പിടിക്കാടാ നാരങ്ങോട്ടായി വാച്ചാര ഇറങ്ങി വാ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇടിവെട്ട് സുഗണന്റെ അടുത്താടാ നിന്റെ കളി ഈ സുഗണൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നത് വരെ ഇവന്റെ വിലം കഴിക്കുന്നത് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് ആണ് തന്റെ ശരം കുത്തിയാൽ ആപ്പാച്ചി മേടി ഇടിച്ചു ഒന്നാക്കിട്ട് അവൻ അങ്ങ് പോവും ബി കെയർഫുൾ എന്താണോ മഹേന്ദ്ര സാറ് ആര് അറിയില്ലേ മഹേന്ദ്രൻ സാറ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ മകൻ മൂന്ന് കൊലപാതക കേസും ഏഴ് പെൺവാണിതും പക്ഷെ ഒന്നിനും തെളിവില്ല നമ്മുടെ കമ്മീഷണർ സാറിന്റെ ഭാവി മരുമകന എനിക്കൊരുത്തരം പേടിയില്ല നീ കൊറച്ചു നാളായല്ലോ എന്റെ അശ്വതിയെ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ കൊള്ളാവുന്ന പീസിനെ കണ്ട ആണുങ്ങൾ ചെലപ്പോ നോക്കിന്ന് വരും എന്റെ അശ്വതിയെ ശല്യം ചെയ്യൂലടാ എന്താണ് അവിടെ സാർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മകൻ ഒരു പ്രതിയെ ചവിട്ടി കൂട്ടുകയാണ് സാർ അയാൾ ഇപ്പൊ ചാങ് സാർ സാറിന് കമ്മീഷണറെ വിളിച്ച സി എ ദിനേശ് മേനോനാണ് സാർ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡി എടുത്ത പ്രതിയെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ മകൻ മഹീന്ദ്രൻ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയാണ് സാർ താ മഹീന്ദ്രന് ഫോൺ കൊടുത്തേ സാർ ഹലോ ആ മഹി ഞാനാ അങ്കണത്തിൽ ഇടപെടണ്ട മഹി പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച സമാധാനം പറയേണ്ടത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാ നിന്റെ അച്ഛൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജി വെച്ച് ഒഴിയേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ അശ്വതി ഇൻസൾട്ട് ഈ ചെറ്റ എവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ സുഗുണ സാർ അത് എവിടെ പോയി ഇതെന്താ സംഭവം താനെന്താ ഇവിടെ സാറെന്താ ഇതിനകത്ത് കണ്ടൂടെ ഞാൻ അഭയ കേസിന്റെ ഫയല് തപ്പുകയായിരുന്നു അങ്കിൾ അവൻ അങ്കിൾ അവൻ അശ്വതി ഉപദേശം അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മഹി നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിന്നോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അശ്വതി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കല്ലേ അങ്കിൾ അശ്വതി അടുത്തുണ്ടോ ഉണ്ട് കൊടുക്കാം മോളെ ദാ മഹി അവന്റെ ഒരു കാര്യം നിന്നെ ശല്യം ചെയ്ത പ്രതിയെ അവൻ ലോക്കപ്പിലിട്ട് ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്തു മനസ്സിലായിരിക്കും അവളെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇടോ കിളവൻ നമ്പൂതിരി ഞാൻ അവളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ പോകുന്നതേ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ മോനുമായിട്ടാ അല്ലാതെ കണ്ട അണ്ടനും അടവടനുമായിട്ടൊന്നും അല്ല മഹീന്ദ്രൻ അവളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭ്രാന്ത് തോന്നിയത് എന്റെ ഭാഗ്യം ഇടോ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഡി ജി പിയാ മനസ്സിലായോ രമണേ രമണേ ഒരു ചായക്ക് വെച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ എന്തെടുക്ക എന്റെ മനോഹരട്ടാ എന്തൊക്കെ അഭ്യാസങ്ങൾ ഈ ചെറുക്കൻ കാണിക്കണേ ഒന്നിട്ട് ചെയ്യൂല്ലേ ചെയ്യുന്നിട്ട് കാണാൻ സമ്മതിക്കട്ടെ മസിൽമാൻ തകർത്ത ദാമ്പത്യം എന്ന് എന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല എങ്കിൽ അത് വായിക്കണം എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഒരുപോലെ ആണെന്നാണ് ഏതൊരാണും തന്റെ ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് നീ തെളിയിക്കരുത് മനസ്സിലായില്ല നീ ഇങ്ങനെ ശരപഞ്ചരത്തിലെ ജയം കളിച്ച് എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം തകർക്കരുത് പ്ലീസ് രുക്മിണി നീ നമ്മുടെ സൂര്യ എടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്നും ചൂടാക്കടി 
എടി ആടി വരുമ്പോ തടി കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അവനെ പറ്റൂ തല്ലു കൊണ്ടവൻ നന്നാവുന്നെങ്കിൽ നന്നാവട്ടെ അയ്യ എന്റെ ആങ്ങളെ കൊലക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചത്തു കൊട്ടേ ഓ ഭർത്താവ് പോയ വേറൊരു ഭർത്താവിന് ആങ്ങളെ പോയാലേ ഇനി ഒരു ആങ്ങളെ കിട്ടില്ല എറിഞ്ഞു കൊന്നുകളായിട്ട് കമ്മീഷണറുടെ മകൾക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ എന്റെ തൊപ്പിയാ തെറിക്കുന്നത് എന്റെ തൊപ്പി തെറിച്ചാൽ ഇവിടെ ആർക്കൊന്നുമില്ല അല്ലേ അളിയൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആർക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാ പറഞ്ഞതെന്ന് ആ കമ്മീഷണറുടെ മകളുടെ ഈ അളിയൻ പഠിപ്പിച്ച നമ്പറുകൾ ഒന്നും മറക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് ചെന്നോളൂ പൊക്കോ വധഭീഷണിയുള്ള കമ്മീഷണറുടെ മകൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ പേഴ്സണൽ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഡർ ഫ്രം ദ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എനിക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കാർ കമ്മീഷണർ ഓർഡർ പിൻവലിച്ചാൽ ഞാൻ പോയേക്കാം യെസ് എന്താ ഇത് എനിക്ക് ആരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട വേണം നിന്നെ ആ വരുണ്ട ഗ്യാങ് ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹീന്ദ്രനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം വെച്ചത് പ്ലീസ് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചാ മതി കേട്ടല്ലോ ഇനി തന്റെ കൺട്രോൾ എന്റെ കൈകളിലാണ് വണ്ടി എടുക്ക് മിസ് അശ്വതി ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് ആരെങ്കിലും ഭാവിയിൽ പ്രണയിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഇല്ല ഓ സുന്ദരനും സുമുഖനുമായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയാലോ എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള ആളുടെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വണ്ടി നിർത്താൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കിഷ്ടമായി എന്ത് ആ പദപ്രയോഗം ഇടിയറ്റ് ലൂസ് സ്റ്റോക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഡാലിയോട് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തന്റെ അടവാണെന്നെ കമ്മീഷണർ കരുതും എനിക്കിഷ്ടം ഇടിയറ്റാണ് സ്റ്റെപ്പ്രൗണ്ട് <laughs> 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 മുങ്ങിയാലോ എന്തിന് ഇന്ന് മുഴുവനും അയാൾ എന്നെയും കാത്തെന്റെ കാറിന് കാവല് നിക്കട്ടെ നമുക്ക് പുറകിലെത്തി ഗേറ്റ് വഴി പോവാം നിന്റെ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ കോളേജ് കിടക്കണ എന്റെ കാറിന് കാവല് നിന്ന് നിന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ അടുത്താണ് അവന്റെ വേഷൻ കെട്ടു ബേറർ വൺ കോഫി
നാളെ കാലത്ത് നീ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വരും ഒപ്പിട്ട് തരും ഇത്രേ ഈ ചേട്ടനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കണം സുരക്ഷിതമായിട്ട് അശ്വതി നീ എന്താ ഒളിച്ചളിക്ക ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച നിനക്കെന്താ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മടി ലോക്ക് യോ മൈ വുഡ് ബി അത് മറക്കണ്ട നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം നീ ഇപ്പൊ എന്നോട് മിണ്ടി എന്ന് കരുതിയോ കൂടെ കറങ്ങി എന്ന് കരുതിയോ ഒരുമിച്ച് ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്ന് കരുതിയോ ഇവിടെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നിന്നിലുള്ള അധികാരം ഞാൻ പണ്ടേ തീരെഴുതി മേടിച്ചതാ നിന്റെ തന്ത കമ്മീഷൻ നടത്തുന്നത് മനസ്സിലായോടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് മതി ഈ അധികാരവും അവകാശമൊക്കെ ഈശ്വര ഇവന് നീ ആയിട്ട് അയച്ചതാ ഇത് ഞാൻ തകർക്കും നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാനല്ലാതെ മറ്റു വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാലോ ഈ മഹേന്ദ്രന് കൊന്നുകളയും ഞാൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താ സാർ പ്രോബ്ലം അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരാ ആരടി ഞാനോ ഓഫീസർ ഈ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ ഫ്രം ദ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അശ്വതി വരും വരാൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഞാനിപ്പോ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ താനിപ്പോ ജീവനോട് ഉണ്ടാവായിരുന്നില്ല അയാൾ ആരാണെന്ന് അറിയോ ഇല്ല ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ മഹീന്ദ്രൻ അപ്പോ അയാളാണ് തന്നെ കുട്ടി പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അയാളോട് വെറുപ്പാണെന്നും ആ വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ വേക്കൻസി റിസ്ക് ഉള്ള പോസ്റ്റ് As a police officer, ഏത് റിസ്ക് എടുക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടേ ഞാൻ തിരിച്ചെത്താറുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്റെയും കൂടി ആവശ്യമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പല പദ്ധതികളും ഞാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കമ്മീഷണറുടെ ഓർഡറിലും അധികാര ബലത്തിലുമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറായി നിൽക്കുന്നത് അതേ കമ്മീഷണർ നാളെ ശത്രുവായി മാറിയ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ധൈര്യം പോരാതെ വരും ഇനി മുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്റെ മുന്നിൽ വരരുത് വന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ പഠിപ്പ് നിർത്തി വീട്ടിലിരിക്കും അവിടെ ആരുടെയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല പഠിപ്പ് നിർത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഡ്യൂട്ടി എന്റെ ജീവിതമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന അതെ എവിടെ നിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ കണ്ടില്ലല്ലോ ആ ശല്യ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒഴിവാക്കി അയാളെ പിണക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല മാച്ചായിരുന്നു മാച്ചോ എനിക്ക് കാക്കിട്ട് വർഗത്തിൽ തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ബൈ 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 കുറച്ചു ദിവസമായടി നിന്നിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ നോക്കി നടക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ നിന്റെ തന്തയുടെ അധികാരബല ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ വരുണിനെ പൊക്കി അകത്തിട്ടെങ്കിലും അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടറായ ഈ ഉണ്ണിത്താൻ അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അവന്റെ ചേട്ടനായി പോയില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാടി കൊച്ചെ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് ഇവന്മാരിങ്ങനെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന അഞ്ചംഗ സംഘം മാനഭംഗപ്പെടുത്തി കൊന്ന നിന്റെ പടം നാളത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും വരുത്തും ഞാൻ ഓ 
呀！ഒരുമിച്ചൊക്കെ തീർക്കാം അടിച്ച് കൊല്ലടാ പറ്റിയ 